ili kupata parisa yetu mara kwa mara bonyeza alama nyekundu subscribe most public tv atupagui hapo tupata entertainment interviews mbali mbali na mengi subscribe youtube channel yetu most public tv Mambo vipi mtazamaji wa Moze Public TV? So far tupo tena mjangoni na kubwa na maadui yanaitwa Neli Wangu. Mtu mpekee ambaye anasumbua mtandao wa Instagram lakini sasa hivi <laughs> ameshaanza kusumbua mpaka na TikTok. Tuko naye hapo kwenye mjengo story nyingi sana. Ah uh, mtu ni subscribe YouTube channel yetu, like, comment na kushare kwa ajili ya kupata mambo mengi mazuri atakayokuwa anapostiwa hapo kwenye Moze Public TV kila wakati. Na so far nilikuambia niko na Neli Wangu kubwa na maadui Mbaraza karibu sana nipia. Mbaraza sana nipia. Mbaraza vipi? Asho wale. Nishe. Mbaraza. Mbaraza. Mbaraza mi. Mbaraza nikine tila tunu kutara. Aha. Mbaraza. Yee. Yee. Mbaraza. Sama mbaraza nini. Nafiki yaka na pendaka sana kuanzia kwenye industry yetu ya mziki. Uwe ni mwaja katia watu. Wana. Wana uwelewa sana mziki watu nisemi ingo. Unaona je. Nafiki ili kipindi kile tukawunana. Tukapika historu ni nadea kwa mba. Ujaho na mwelekewa wa sani wetu. Kutusua kama wanavyo wishi wawo. Sasa hivi labda unaona nini kinabadilika kwenye yale maoni ambayo uliyotoa zamani. Na sasa hivi naweza kaita mtabiri tabitani. Na wasi na fahamu mtabiri tabitani. Kwa sababu kipindi kile nilikuwa naona angalau mwelekeo unaelekea. Lakini sasa hivi naona kama wanapiga tua 1000 nyuma. Oh yeah. Kwa <laughs> kuanzia malimu na mziki wenye wata wapati ya chuchu ya wana usiku wakazi ok sawa nini kama nini wana tumetaka tujue kwa kwa kusiana na inda suye tu kama nipo sema inapiga atuwa nyingi sana nyingi wakungu kwa na mbele unaona labda hini kifanyiki kifanyika kipo kwa wa sani wetu unless wote wache mziki wenye mziki lakini eti tukitegemea hawa hawa na wajua mimi watufikishe sehemu utachelewa sana na ikiwezekana twende tunaweza tusipike ya kwa sababu tunaosa ni wenye talent sana lakini na wana focus mimi naongea mimi kwa sababu mimi sio mzani na na naweza kaniambia kabisa hebu wewe jaribu tu ya lakini sio kazi yao na wewe unajaribu Asio kasi na usani wenye usiwa hizi Kwa sani wengi sana mbona wana imo yinga mbona kuna gina doku simbo ikibi Mita kupeleka Afrika Iwe na imzani yao fara pika mwa fara wengi Iko hivyo mbina wana kama wasani wetu Nini kifanyike sasa? Nisi ya shawa kutisha jimbu ilo Yani wata wate wafe aote waaje mziki vije visa zimika lakini kwa wasanii wetu hapana yani kiburi ni kingi kuliko kipaji yeah. na hata kama wale wenye vipaja wana focus okay. yeah. sasa wanafikiri uh, mwanzoni ulipoanzaga kuwa support wasanii watu wengi walikuwa wanakuataka kusema kwamba una unawakera kwa nini ulikuwa una, unawaponda niseme kwa ulewa wao ulikuwa na wakonda sijui ngoma yako sio nzuri ujui kuimba chana na kuimba sasa hivi tunaona angalau sifa zako wanaanza kukupatia wasanii nini ambacho unakiona kwao labda au unahisi kuna kitu gani ambacho ni chema sasa hivi unawafanyia wasanii mpaka waanze kuwa na kurudishia mambo yako kwa kukusifu mimi napenda sana kusupport usanii vipaji okay yani ni mungu wao wa fungu wa mungu amenija hadi kwa amenija ya moyo mkubwa sana ya mimi naweza nikakugumia mengi sana ila tunafika stage sasa hivi wasanii wetu tunashindwa kwa kuwa support kwa sababu yani una support mtu kwa nia njema tu ya kuliko sasa mashabiki wa kupiga vita wanapopiga vita wasanii wenyewe sawa ya mashabiki vipi kwa ana 
artist na kazi kumpostia. Yeah. Anaisa <laughs> klabu ya siwezi kumpostia. Yeah. Oh yeah. Ah, basi acha kumposti. Kwa hiyo vita kubwa sana vipo kwa wasanii wenyewe kuliko mashabiki wao. Inakuja kuonyesha kabisa watu mashabiki ya wana. Ya, yeah, kwa hiyo mimi wasanii wetu nawapenda sana. Ni vile tu ni kitu ambacho wanajijua lakini kuliko kupigwa vita na mashabiki wa huyu inafika sasa wasanii wenyewe ndio walipiga vita. Yeah. Inafika stage wewe hata wajui background yetu tunatoka wapi watu wanafikiri labda kuvumilia maneno ya waja ni kitu rahisi sana lakini ni ngumu mimi napitia vitu vingi sana ya yeah. ushakapitia labda matishio labda ya kimaisha kusema bro unatufanya labda unanizingua afu kukutishia kama maisha mimi kama natakuwa yaani vitu kama ni sana Ya. Mimi najua terms na condition za Instagram. Okay. Mimi najua terms na condition za Meta. Kuna sehemu unaweza ukasubmit, unaweza ukasubmit Meta. Pigia simu kuomba maoni kutokana na post zako. Why unakuwa una post hivi? Mimi kuna hizo sehemu nishatumia sana kwa hizo form. Oh yeah. Leo nyingine nimetumia hiyo form nime submit. Kwa hiyo nasubiri hapa siku yote na wote nitapata message yao na simu atanipigia. Kuna wao wanauliza kabisa maoni kuhusu Instagram, maoni kuhusu Facebook na kwa nini wewe unapost vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo ndio maana ni hata wewe unitishie maisha vipi. Sio rahisi wewe kuni. Unashika sababu unajua. Unajua na kwa nini? Lakini alikupeleka labda kwa njia za giza kama alikuwa anajua mtu kimtikuni mtu kumtishia mtu kwa kwa njia labda ya magwaji nitakuwa nitakuonesha mtu kama vile ni matishio makubwa sana afu ya kutisha kwa kweli labda kwa sababu unachukuliaje mtu anataka kuambia nini wangu tu nikifanya bwana mimi na wewe tutaoneshana ukinipeleka kwa nguvu za giza mimi giza yenyewe ndio mimi mimi kuficha mimi nimeanza nimeanza kuijua mitishamba kidogo sana sijui ni kwa na 16 18 oh, yeah. najua mitishamba mpaka leo yeah. mimi 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 naambia kwa watu hivi nimefunzwa na wazazi nikafunzwa na dunia kwa hiyo ile definition ya asiyefunzwa na wazazi ufunzwa na dunia ndio mimi mimi tu mimi nimefunza wazazi wa kwa hiyo mtu akija kunitishia sijui nitakuroga sijui ina nini bro mimi mshinya na hisi tunajiwika na hisi kwenu hakuna wachawi kuliko kwetu ya kwa hiyo kama ni kurogwa nisharogwa sana nenda kalifu kwanza kuja kwa tanya siti shiki bendera chuma nilichotoa sana hiyo lakini pia kwa watu ambao wanakutishiaga hivi nini ambacho wako unawarudishia kama kuwajibu naambiaga kama umeishi wewe unamaliza wengine hatujani wewe sijawa ku yani huyu ndio unitishie mimi kwa sababu tu nimekuposti na ninajua hapa kabisa nishapitia terms and conditions za Instagram sina makosa afanye macho kama na sio unaweza sana kumloga mtu go go okay what are these things mpaka tumefika umri huo tumepitia things za familia zetu unachukisi tunakuogopa kwa hiyo tumejua na tu instagram ndugu yangu okay yani hata jina langu lenyewe halisi uijui afu tamboga 
nenda kumroga Neli wa. Kuma naroga ndoke. Neli wa. Okay bana, uturudi baka kwenye kizazi chetu cha muziki tena. Bana wasanii wengi wa kizazi kipya wana wanazidi kuibuka. Nimesema kwamba muziki wetu umepiga ume gear kubwa sana kwenda nyuma. Lakini kuna wasanii wengi wapi ambao tayari wameibuka mwaka huu na kwenda na kile. Kuna kipi ambacho umekiona kwenye wasanii wetu ambao wanachipuka sasa? Ndio maana nakwambia vile kizazi vyetu vile kama vile vya kina Marty Plasi, Chidi Boy, Kelight, Big Justy na The Boy. Hapo na 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 hapo ndo wana mwanga baba sasa huwa na wataje majina. Eh wasanii wengi wengi hao kongwa kongwe sijua kina Richard Chris, sijua kina nani. labda kwa hawa na nili huyo afrozaga huyo dogo is gaspar na vizazi vingine vitakavyochukia baada ya hawa wengine naona hizi da mchanga changa hizi ya hawa kabisa wakifuata misingi ya mziki na kutekeleza ushauri believe as to the people say yeah lakini hivi vizazi hivi vya kina bin justy na kina martin classy garbage yani wamekimbia mbio nyingi sana mpaka kupita kwao speed yani kwa sababu sasa hivi hapa ukiongea na martin ukiongea na chidi boy ukiongea na bin justy ukiongea na kama kelai Unaweza kuisi na mgeni hivi na, na Chris Brown au PD. Ndio brand ni sasa. Kumbe amora pa plan ya dichaga. Kumbe unaongea na amora pa plan ya dichaga. Yaani ndio business vitu vya muziki viko hivi. Kwa hiyo tutachipika lakini sio kwa kizazi hichi labda. Hii sasa hapa ndio sasa na hapa ile chance. Labda wajab ready na sio ni wakija kweli kwa sababu wanajua sana majuzi juzi hapa nilisikia interview ya ya, ya bin Justin aliyofanya na kaka Jabazi yani ukisikiliza hiyo interview utaondi afikiba na ngia okay what do you know ngia hapa ni fagi pupa how you know so baba huyo huyo is huyo whiskey eh yaani mtu anavyoongea na full confidence kama ukienda kwenye Spotify yaani utakuta ana ma, ana, ana, ana ma ya streams kama huko dada maskini hata inza kaje ta hiyo Spotify yenyewe ana na kama nayo haina mwezi okay yaani kuna watu fulani hivi yaani wana ile ego wanajiona wao ndio wamemaliza sasa mziki wao pia ana kwambia mimi najua kuimba kila aina ya mziki Ayua. Ah, bin Justin kuna yuko. Ah, this is okay. Kwa hiyo tufike sehemu. Sasa kwa sana. Unaisi nani labda ndo tatizo ambalo linasababisha wasichana wasiji wasijikite kwenye kwenye usanii kama walivyokuwa kule nje Tanzania na Malaysia kwa mbili ya nusu. Sio rahisi. Kwa dada zetu hao kuingia kwenye muziki sio rahisi kwa sababu tunaishi kijamaa sana. Yaani shida ndio inakuja hapa. Tunaishi kijamaa sana. Sinaona kwa mfano ayo wakimoni. Yenye wote hapa mnajua. Waje pale kwa pale kwa kona fulani. Pale kwa kona fulani. Pale wanaishi hivi, pale wanaishi hivi, pale wanaishi. Tunaishi kijamaa sana. Na asilimia tisini na tisa ili na uhakika asilimia tisini na tisa ya dada zetu wanaweza kuonea na dada zetu wakijitoa ufahamu utafuta umaarufu simple and easy tunaweza tukapata mastaa wa kike wanaweza kwenda pale kulikuwa na huyo lakini umaarufu 
Umaarufu unakusema kitu ambacho hujakifanya. Yaani anautaka ana umaarufu lakini anafikiria mziki wa Neil itapambana na wewe. <laughs> Unaamka tu utafanya chochote Neil kashao kupost ya kupost. Na kupost pia sio shida. Comment section. Ude mwaya. Sijui vina hivi. Sasa akishafikiria yale maneno. Kuna mtu kama Umaraya akaja tu mwanao yeye sio fine. Ili na wakata tamaa. Alafu akifikiria one day nitakuja kuolewa nitaenda kuonekanaje siku nikiolewa. Sasa umaarufu na gharama yake. Na gharama ya uma, ya umaarufu kubwa sana ni matusi. Ukiweza kuyavumilia matusi unatoboa. Pili dada zetu hawezi kuyavua, hawezi kuyahendo haya. Na na kubwa zaidi wao nafikiria kuna siku nitakuja nitakuja kuolewa ndapo nikiolewa naendaje kuishi kwa mume wangu hilo ndo natufanya sisi tusipate wanawake maarufu na naamini wanaweza kutoboa lakini hawawezi kuvumilia gharama wachache sana wanaoweza kuvumilia wachache sana lakini tena sidhani sijui kama wana vipaji au hawawezi kujihusisha huko mfano kama Faima. Okay. Faima anaishi. Faima ongeona juu hiyo. Ah, na tatenda. Mtu kama Miss Arizona, wema. Wema ongeona juu hiyo. Tena ndio mjibu kabisa. Tena ukimpeleka kwa baba, napenda msenge yule leo anaweza kulikwela. Msamee nimekukana. Anaweza. Kuna mtoto mwingine ambaye yule gharama za ustaa anaweza anaji Instagram akaleta anaitwa Hamisa HB alaisha hiyo ni moyo hiyo demo nilikusifu sana kwa sababu anajikoa chambo na jijua wale wakijikita huko sidhani kama wana vipaji sasa kwa sababu hicho pia kinaenda kuimba anaweza wakafika sehemu. Kwa sababu naamini wanawake wanaweza kufika sehemu fast kuliko ogopa sana wale wote. Yeah. Okay, kuna kuna bosi wako kama uh, Magi Bushiri. Nini ambacho labda kimemkalisha chini au kumweka uh, kimya mpaka muda huu? Nafikiri unaongeaga na hizo kwa sababu labda hata mmekoga na na kumtiana nini? Tuambie labda kitu kidogo kuhusiana na mziki wake unaishia wapi mpaka sasa. Hamna mwanamke ambaye anaisubhai wanawake wengine kama Madibishi. Kitu pekee kilichomfelisha Madibishi ni marefu. Marefu eh. Kila mtu anayekuamulia kukupa wazo na kulishikilia huyo ndio pekee kinachomfelisha magi ni watu walio kuzunguka na isi hawajui tufanye nini ili ile sehemu ila magia nipiga step kubwa sana na alikuwa amepiga step kubwa sana na alikuja na kitu kizuri kile cha business mazi fashion na online kilikuwa kitu kikubwa sana lakini alikutana na watu ambao rahisi kwenye ile business yake kuanzia ile business yake na business ya mziki hakukutana na watu sahihi hakukutana na watu ambao wanajua strategy za mziki na sina imani naye sana kwa sababu mmoja kubwa tu kwenye sababu mmoja zaidi <laughs> maji kushiri ni mama pili ameolewa na sasa hivi kimsa mpaki vibaya na panic no you know you know being a so you know name now I'm someone is wife I don't like this and I mind is una interview moja na hisi wewe ndio ulifanya na nani na be justin be justin akasema si yule magi mimi ex wangu si bila magi alija sana wewe eh i'm new to you lakini ni boss wangu na mjaga naye 
and Kasirika sana. I don't know this guy, this Jimmy, and I'm here, no, just cool. Yeah, cool. I don't see Jim to church. 